എല്ലാവർക്കും നീത ശ്രുചി ആർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു തനി നാടൻ രസമാണ് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ രസം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആദ്യം കടുക് തളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ഈ കടുക് തളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായി വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചത് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് രണ്ടായി മുറിച്ചത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണ കടുക് താളിച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഒരു വിഞ്ച് മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് പച്ചമുളക് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രസമാണ് ഈ പച്ചമുളകിന് പകരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കാന്താരി മുളക് അല്ലെങ്കിൽ പാൽ മുളക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മുളക് വെച്ച് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാന്താരി മുളകൊന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് പച്ചമുളകൊക്കെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് വെച്ച് ഈ രസം തയ്യാറാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ മുറിച്ചതാണ് എടുത്തത് ചെറിയ അല്ലിയാണെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുക്കാം ഒരു ചെറിയ സവാള നീളത്തിൽ മുറിച്ചത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഈ കടുക് താളിച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ പൊടികൾ ഞാനിവിടെ രസപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എടുത്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഇപ്പോൾ കായത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടുതലായി വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ആയി പോകരുത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കായം ചേർക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ പുളിവെള്ളം നമ്മുടെ പിഴിപുളി ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് അത് അരിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം പുളിയുടെ അളവ് ആവശ്യമനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ കറിക്ക് കുറച്ച് പുളി വേണം എന്നാൽ ഒരുപാടങ്ങ് പുളിയായി പോകരുത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം പുളി എടുക്കാൻ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ പച്ചമുളക് രസം തയ്യാറാക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലൊരു ചട്ടിയിലാണ് രസം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കടുക് തളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചട്ടി നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നു ഇനി നമുക്ക് കടുക് തളിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ചട്ടിയുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡായി കിട്ടാൻ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചട്ടി ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി ഇരിക്കുന്ന ചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ചൂടായി വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുവാണ് കടുകെല്ലാം ഇവിടെ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി വട്ടത്തിൽ മുറിച്ച് ഉള്ളി ചേർക്കാം ചുവന്നുള്ളി ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ചേർത്തത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാടങ്ങ് വഴന്ന് പോകണ്ട അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം പച്ചമുളകിന് പകരം കാന്താരി മുളക് നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പാൽ മുളക് ഇതൊക്കെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രസത്തിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പം പച്ചമുളക് മാത്രം വെച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ 
അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതൊരു തനി നാടൻ രസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രസപ്പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നതേ ഇല്ല ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പിഞ്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം ചട്ടിക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉലുവാപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കായപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം കായത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടി പോകരുത് അതനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമെല്ലാം ഒന്ന് പോയി കിട്ടി ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളിയുടെ അളവ് ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടി പോകരുത് എങ്കിലും ഈ കറിക്ക് കുറച്ച് പുളി ആവശ്യമാണ് അതനുസരിച്ച് വേണം പുളിവെള്ളം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പുളിവെള്ളം തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി തീ കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം പാകത്തിനുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അടപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രസം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ രസം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയം കൂടി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ രസം ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് പുളിയും എരിവും ഉപ്പും എല്ലാം പാകമാണ് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ രസം തയ്യാറായി രസം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് താങ്ക്